നമസ്കാരം പി എസ് സി ഓൺലൈൻ ഓഡിയോ ക്ലാസിൻ്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ നടന്ന ഏതാനും സംഭവങ്ങൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ക്ലാസ്സിലേക്കു കടക്കാം അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യ പുതിയതായി വാങ്ങുന്ന ഹെലികോപ്റ്ററാണ് എ എച്ച് അറുപത്തിനാല് അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യ പുതിയതായി വാങ്ങുന്ന ഹെലികോപ്റ്ററിൻ്റെ പേരാണ് എ എച്ച് അറുപത്തിനാല് എ എച്ച് അറുപത്തിനാല് ഹെലികോപ്റ്റർ നിർമ്മിക്കുന്ന അമേരിക്കൻ കമ്പനിയാണ് ബോയ് എ എച്ച് അറുപത്തിനാല് എന്ന ഹെലികോപ്റ്റർ നിർമ്മിക്കുന്ന അമേരിക്കൻ കമ്പനിയാണ് ബോയ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ സിനിമാ രംഗത്തെ പരമോന്നത ബഹുമതിയായ ജെ സി ഡാനിയൽ പുരസ്കാരം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ നേടി നേടിയ നടിയാണ് ഷീല സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ സിനിമാ രംഗത്തെ പരമോന്നത ബഹുമതിയായ ജെ സി ഡാനിയൽ പുരസ്കാരം നേടിയ നടിയാണ് ഷീല കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ നാഷണൽ ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എൻ ക്യു എ എസ് അംഗീകാരം ലഭിച്ചത് പൂഴനാട് കുടുംബ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം തിരുവനന്തപുരം ജില്ല കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ നാഷണൽ ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എൻ ക്യു എ എസ് അംഗീകാരം ലഭിച്ചത് പൂഴനാട് കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രം തിരുവനന്തപുരം ജില്ല ഈയിടെ അന്തരിച്ച മുസ്ലിം ലീഗ് വൈസ് പ്രസിഡന്റും എഴുത്തുകാരനുമായ ചിന്തകനായ വ്യക്തിയാണ് എം എ തങ്ങൾ ഈയിടെ അന്തരിച്ച മുസ്ലിം ലീഗ് വൈസ് പ്രസിഡന്റും എഴുത്തുകാരനും ചിന്തകനുമായ വ്യക്തിയാണ് എം എ തങ്ങൾ ടി ട്വന്റി ക്രിക്കറ്റിൽ ആയിരം റൺസും നൂറ് വിക്കറ്റും തികച്ച ആദ്യ താരമാണ് എലീസ പെറി ഓസ്ട്രേലിയൻ വനിതാ ടീം ഓൾറൗണ്ടറാണ് എലീസ പെറി ട്വന്റി ട്വന്റി ക്രിക്കറ്റിൽ ആയിരം റൗണ്ട്സും നൂറ് വിക്കറ്റും തികച്ച ആദ്യ താരമാണ് എലീസ പെറി ഈയിടെ അന്തരിച്ച മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിയായിരുന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവാണ് ജയ്പാൽ റെഡ്ഡി ഈയിടെ അന്തരിച്ച മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിയായിരുന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവാണ് ജയ്പാൽ റെഡ്ഡി അപ്പൊ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ സിനിമാ രംഗത്തെ പരമോന്നത ബഹുമതിയായ ജെ സി ഡാനിയൽ പുരസ്കാരം നേടിയ നടിയാണ് ഷീല ഇനി ഷീലയെക്കുറിച്ച് ഏതാനും കുറച്ച് വിവരങ്ങൾ നോക്കാം സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ മികച്ച നടിക്കുള്ള ആദ്യ പുരസ്കാരം നേടിയത് ഷീലയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപതിൽ കള്ളിച്ചെല്ലമ്മ എന്ന ചിത്രത്തിനാണ് പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തൊന്നിൽ ശരശയ്യ ഒരു പെണ്ണിൻ്റെ കഥ ഉമ്മാച്ചു എന്നീ ചിത്രങ്ങളിലെ അഭിനയത്തിന് രണ്ടാം തവണയും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിൽ അനുഭവം എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ മൂന്നാം തവണയും ഇതേ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹയായി ഇനി കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ നാഷണൽ ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അംഗീകാരം ലഭിച്ചത് പൂഴനാട് കുടുംബാരോഗ്യ കേ കേന്ദ്രം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയാണ് രാജ് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് അനുബന്ധ വിവരങ്ങൾ നോക്കാം രാജ്യത്തെ മികച്ച പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ ആദ്യത്തെ ഏഴ് സ്ഥാനവും കേരളത്തിലാണ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ പൂഴനാട് കുടുംബാരോഗ്യ ക്ഷേമ കേന്ദ്രം കൂടാതെ ക്രമമായി ചാലിയാർ മലപ്പുറം ശ്രീകൃഷ്ണപുരം പാലക്കാട് ഒതറ പത്തനംതിട്ട രാമനാട്ടുകര കോഴിക്കോട് കൊട്ടിയൂർ കണ്ണൂർ മുണ്ടൂർ തൃശൂർ എന്നിവയാണ് അംഗീകാരം ലഭിച്ച മറ്റ് കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ ജയ്പാൽ റെഡ്ഡി ഐ കെ ഗുജറാൾ മൻമോഹൻ സിംഗ് മന്ത്രിസഭകളിൽ വാർത്താ വിനിമയ വിത വാർത്താ വിതരണം പെട്രോളിയം നഗരവികസനം ശാസ്ത്ര സാങ്കേതികം തുടങ്ങിയ പ്രധാന വകുപ്പുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മികച്ച പാർലമെൻറ്റേറിയനുള്ള ബഹുമതി നേടിയ വ്യക്തിയാണ് ജയ്പാൽ റെഡ്ഡി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ഐഫോൺ ഫോട്ടോഗ്രഫി മത്സരത്തിൽ സൂര്യാസ്തമയം എന്ന വിഭാഗത്തിൽ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടിയ ആദ്യ മലയാളിയാണ് ശ്രീകുമാർ കൃഷ്ണൻ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ഐഫോൺ ഫോട്ടോഗ്രഫി മത്സരത്തിൽ സൂര്യാസ്തമയം എന്ന വിഭാഗത്തിൽ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടിയ ആദ്യ മലയാളിയാണ് ശ്രീകുമാർ കൃഷ്ണൻ രാജ്യ രാജ്യത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കടുവ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രമാണ് പെരിയാർ രാജ്യത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കടുവ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം പെരിയാർ ഈയിടെ ഭൗമസൂചിക പദവി നേടിയ കാർഷിക ഉൽപ്പന്നമാണ് കൊടേക്കനാൽ മല വെള്ളുള്ളി ഈയിടെ ഭൗമസൂചിക പദവി നേടിയ കാർഷിക ഉൽപ്പന്നമാണ് കൊടേക്കനാൽ മല വെള്ളുള്ളി 
ലോകത്ത് എക്കാലത്തെയും ഏറ്റവും ചൂട് അനുഭവപ്പെട്ട മാസമാണ് ജൂലൈ ലോകത്ത് എക്കാലത്തെയും ഏറ്റവും ചൂട് അനുഭവപ്പെട്ട മാസമാണ് ജൂലൈ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ്റെ കേന്ദ്രീകൃത എർത്ത് ഒബ്സർവേഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് പുറത്തോട്ട വിവരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണിത് ലോകത്ത് എക്കാലത്തെയും ഏറ്റവും ചൂട് അനുഭവപ്പെട്ട മാസം ജൂലൈ ആണ് ഏകീകൃത അടിസ്ഥാന വേതന നിരക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് തൊഴിൽ നിയമങ്ങൾ പരിഷ്കരിക്കുന്നതിനായി ലോക്സഭ പാസാക്കിയ ബില്ലാണ് വേജ് കോഡ് ബില്ല് ഏകീകൃത അടിസ്ഥാന വേതന നിരക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് തൊഴിൽ നിയമങ്ങൾ പരിഷ്കരിക്കുന്നതിനായി ലോക്സഭ പാസാക്കിയ ബില്ലാണ് വേജ് കോഡ് ബില്ല് അതിർത്തി രക്ഷാസേന ബി എസ് എഫ് ഡയറക്ടർ ജനറലായി നിയമിതനായത് വി കെ ജോഹറി അതിർത്തി രക്ഷാസേനയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ബി എഫ് ബി എസ് എഫിൻ്റെ ഡയറക്ടർ ജനറലായി നിയമിതനായ വ്യക്തിയാണ് വി കെ ജോഹറി കരസേനയുടെ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് മിലിറ്ററി ഓപ്പറേഷൻസ് ഡി ജി എം ഒ ആയി അധികാരമേറ്റത് ലഫ്റ്റനന്റ് ജനറൽ പരംജിത് സിംഗ് ആണ് കരസേനയുടെ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് മിലിറ്ററി ഓപ്പറേഷൻസ് ആയി അധികാരമേറ്റത് ലഫ്റ്റനന്റ് ജനറൽ പരംജിത് സിംഗ് പുതിയ ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് ബോറിസ് ജോൺസൺ പുതിയ ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ബോറിസ് ജോൺസൺ ആണ് ഏതാനും അനുബന്ധ വിവരങ്ങളാണ് പുതിയ ബ്രിട്ടീഷ് മന്ത്രിസഭയിൽ പ്രീതി പട്ടേൽ അലോക് ശർമ്മ ഋഷി സുനാഗ് എന്നീ ഇന്ത്യൻ വംശജരുമുണ്ട് പ്രീതി പട്ടേലാണ് ബ്രിട്ടണിൽ ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയാകുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ വംശജ ബ്രിട്ടണിൽ ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയാകുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ വംശജയാണ് പ്രീതി പട്ടേൽ കർണാടകത്തിൽ പുതിയ മുഖ്യമന്ത്രിയായി അധികാരമേറ്റത് ബി എസ് യെദ്യൂരപ്പയാണ് യെദ്യൂരപ്പ ബി എസ് യെദ്യൂരപ്പയാണ് കർണാടകത്തിൽ പുതിയ മുഖ്യമന്ത്രി ഈയിടെ ഏകദിന ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച ശ്രീലങ്കൻ പേസ് ബോളറാണ് ലസിത് മല്ലിംഗ ഈയിടെ ഏകദിന ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച ശ്രീലങ്കയുടെ പേസ് ബോളറാണ് ലസിത് മല്ലിംഗ രാജ്യസഭ പാസാക്കിയ വിവരാവകാശ കമ്മീഷണർമാരുടെ പ്രവർത്തന കാല കാലാവധിയും ശമ്പളവും നിശ്ചയിക്കുവാൻ അധികാരം കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്ന ബില്ലാണ് വിവരാവകാശ നിയമ ഭേദഗതി ബിൽ ജൂലൈ ഇരുപത്തഞ്ചിന് പാസാക്കി രാജ്യസഭ പാസാക്കിയ വിവരാവകാശ കമ്മീഷണർമാരുടെ പ്രവർത്തന കാലാവധിയും ശമ്പളവും നിശ്ചയിക്കാൻ അധികാരം നിശ്ചയിക്കുവാനുള്ള അധികാരം കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിക്ഷിപ്തമാകുന്ന ബില്ലാണ് വിവരാവകാശ നിയമ ഭേദഗതി ബിൽ ജൂലൈ ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് പാസാക്കി ഈയിടെ അന്തരിച്ച ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ വനിതാ വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയാണ് സുഷമ സ്വരാജ് ഈയിടെ അന്തരിച്ച ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ വനിതാ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി സുഷമ സ്വരാജാണ് സുഷമ സ്വരാജിനെ കുറിച്ച് ഏതാനും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി രണ്ട് ഫെബ്രുവരി പതിനാലിന് ഹരിയാനയിലെ അംബാലയിലാണ് സുഷമ സ്വരാജ് ജനിച്ചത് അൻപത്തി രണ്ട് ഫെബ്രുവരി പതിനാലിന് ആദ്യ ലോക്സഭ വനിതാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ആദ്യ ലോക്സഭ വനിതാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവാണ് സുഷമ സ്വരാജ് ഡൽഹിയിലെ ആദ്യ വനിതാ മുഖ്യമന്ത്രി എന്നീ വിശേഷങ്ങൾക്ക് ഉടമയാണ് ലോ ലോകസഭയിൽ ലോകസഭയിലെ ആദ്യ വനിതാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവും ഡൽഹിയിലെ ആദ്യ വനിതാ മുഖ്യമന്ത്രിയും സുഷമ സ്വരാജാണ് ഏഴ് തവണ ലോക്സഭ അംഗമായിട്ടുണ്ട് ഹരിയാന മന്ത്രിസഭയിലാണ് ആദ്യമായി മന്ത്രിയായത് പതിനഞ്ചാം ലോക്സഭയിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായിരുന്നു രണ്ട് തവണ മികച്ച പാർലമെൻറ്റേറിയനുള്ള ബഹുമതിയും നേടിയിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും നന്നായി കടുവ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അംഗീകാരം ലഭിച്ച സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം ഏറ്റവും നന്നായി കടുവ സംരക്ഷണം കൈ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അംഗീകാരം ലഭിച്ച സംസ്ഥാനം കേരളം അന്താരാഷ്ട്ര കടുവാ ദിനമാണ് ജൂലൈ ഇരുപത്തി ഒൻപത് അന്താരാഷ്ട്ര കടുവ ദിനം ജൂലൈ ഇരുപത്തി ഒൻപത് രാജ്യത്തെ മൊത്തം കടുവകളുടെ എണ്ണം രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴ് രാജ്യത്തെ മൊത്തം കടുവകളുടെ എണ്ണമാണ് രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴ് കേരളത്തിലെ കടുവകളുടെ എണ്ണം നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് കേരളത്തിലെ കടുവകൾ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ബില്ലിലൂടെ കാശ്മീരിനെ വിഭജിച്ചുണ്ടാക്കിയ രണ്ട് കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളാണ് ജമ്മു കാശ്മീരും ലഡാക്കും ജമ്മു കാശ്മീർ ലഡാക്ക് എന്നിവ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളായി കാശ്മീരിനെ വിഭജിച്ച് കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളായി സംഗീതച്ഛൻ സംഗീതജ്ഞൻ എം ബി ശ്രീനിവാസന്റെ സ്മരണാർത്ഥം എം ബി എസ് യൂത്ത് സ്ക്വയർ ഏർപ്പെടുത്തിയ എം ബി എസ് പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനായത് എം ജയചന്ദ്രനാണ് സംഗീതജ്ഞൻ എം ബി ശ്രീനിവാസന്റെ സ്മരണാർത്ഥം 
എം ബി എസ് യൂത്ത് സ്ക്വയർ ഏർപ്പെടുത്തിയ എം ബി എസ് പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനായത് എം ജയചന്ദ്രൻ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമാണ് ജമ്മു കാശ്മീർ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശം ജമ്മു കാശ്മീർ ഇന്ത്യയിലെ രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമാണ് ലഡാക്ക് ഇന്ത്യയിലെ രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശം ലഡാക്കാണ് ഇന്ത്യയിലെ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളുടെ എണ്ണം ഒമ്പതായി ഇന്ത്യയിലെ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളുടെ എണ്ണം ഒൻപത് ഈയിടെ അന്തരിച്ച വിഖ്യാത അമേരിക്കൻ എഴുത്തുകാരിയും നോബൽ പുലസ്റ്റ്യർ പുലസ്റ്റ്യർ സമ്മാന ജയത്രിയുമാണ് ടോണി മോറിസൺ ടോണി മോറിസൺ ആണ് ഈയിടെ അന്തരിച്ച വിഖ്യാത അമേരിക്കൻ എഴുത്തുകാരിയും നോബൽ പുലസ്റ്റ്യർ സമ്മാന ജേതാവുമായ വ്യക്തി ടോണി മോറിസൺ ഇനി അറുപത്തിയാറാം ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരം അറുപത്തിയാറാം ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരം നേടിയ നടന്മാർ അതായത് മികച്ച നടന്മാരാണ് വിക്കി കൗശൻ വിക്കി കൗശന്റെ സിനിമ ഉറി ദ സർജിക്കൽ സ്ട്രൈക്ക് ആയുഷ്മാൻ ഖുറാനി ആയുഷ്മാൻ ഖുറാനയുടെ സിനിമയാണ് അന്താ ദുൻ അന്താ ദുൻ ആയുഷ്മാൻ ഖുറാനയുടെ ചിത്രം അറുപത്തിയാറാം ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരം നേടിയ മികച്ച ചിത്രമാണ് ഹെല്ലാരോ ഹെല്ലാരോ ആണ് മികച്ച ചിത്രം മികച്ച ഛായാഗ്രഹനാണ് എം ജെ രാധാകൃഷ്ണൻ മികച്ച ഛായാഗ്രഹൻ എം ജെ രാധാകൃഷ്ണൻ ഷാജി അൻകരുടെ ഓളി എന്ന ചലച്ചിത്രമാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് പുരസ്കാരം നേടിക്കൊടുത്തത് ഷാജി അൻകരുടെ ഓളി എന്ന ചലച്ചിത്രത്തിനാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് പുരസ്കാരം നേടിക്കൊടുത്തത് അറുപത്തിയേഴാം ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരത്തിന്റെ ഭാഗമായി പ്രത്യേക പരാമർശത്തിന് അർഹനായവരാണ് ജോജു ജോർജ് സിനിമ ജോസഫ് സാവിത്രി സീ ശ്രീധർ സിനിമ സുഡാനി ഫ്രം നൈജീരിയ ജോജു ജോർജ് ജോസഫും സാവിത്രി ശ്രീധർ സുഡാനി ഫ്രം നൈജീരിയ എന്നിവർക്കാണ് പ്രത്യേക പരാമർശത്തിന് അർഹനായത് ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരത്തിലെ മികച്ച ചലച്ചിത്രമാണ് മലയാള ചലച്ചിത്രമാണ് സുഡാനി ഫ്രം നൈജീരിയ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ചലച്ചിത്രമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് സുഡാനി ഫ്രം നൈജീരിയ ആണ് മികച്ച ചലച്ചിത്ര ഗ്രന്ഥമാണ് മൗന പ്രാർത്ഥന പോലെ മൗന പ്രാർത്ഥന പോലെ അറുപത്തിയാറാം ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരം നേടിയ മികച്ച ചലച്ചിത്ര ഗ്രന്ഥമാണ് മൗന പ്രാർത്ഥന പോലെ മികച്ച റി റെക്കോർഡിസ്റ്റ് എം ആർ രാ രാജാകൃഷ്ണൻ അന്തരിച്ച സംഗീതജ്ഞൻ എം ജി രാധാകൃഷ്ണന്റെ മകനാണ് എം ആർ രാജാകൃഷ്ണൻ മികച്ച റീ റെക്കോർഡിസ്റ്റ് ആണ് എം ആർ രാജാ രാജാകൃഷ്ണന് ലഭിച്ച അവാർഡ് മികച്ച സംവിധായകനാണ് ആദിത്യ ദർ മികച്ച സംവിധായകൻ ആദിത്യ ദർ മികച്ച നടിയാണ് കീർത്തി സുരേഷ് മികച്ച നടി കീർത്തി സുരേഷ് കീർത്തി സുരേഷ് അഭിനയിച്ച സിനിമയാണ് മഹാനടി കീർത്തി സുരേഷ് അഭിനയിച്ച സിനിമ മഹാനടി ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരം കഴിഞ്ഞു ഇനി ഏതാനും ചില കറണ്ട് കൂടി നോക്കാം റുപ്പേ കാർഡ് സേവനം ലഭ്യമാക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ രാജ്യമാണ് ഭൂട്ടാൻ റുപ്പേ കാർഡ് സേവനം ലഭ്യമാക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ രാജ്യം ഭൂട്ടാൻ ഈയിടെ വീരചക്രം ബഹുമതിക്കർഹനായ ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയിലെ വിങ് കമാൻഡറാണ് അഭിനന്ദൻ വർദ്ധമാൻ ഈയിടെ വീരചക്രം ബഹുമതിക്കർഹനായ ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയിലെ വിങ് കമാൻഡറാണ് അഭിനന്ദൻ വർദ്ധമാൻ കള്ളപ്പണം വിളിപ്പിക്കൽ കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ പാകിസ്ഥാൻ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി നവാസ് നവാസ് ഷെരീഫിന്റെ മകളാണ് മറിയം നവാസ് കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ പാകിസ്ഥാൻ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി നവാസ് ഷെരീഫിന്റെ മകളാണ് മറിയം മറിയം നവാസ് മറിയം നവാസ് ഈയിടെ അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ താരമാണ് ഹാഷിം അംല ഹാഷിം അംല ഈയിടെ അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ താരമാണ് ഹാഷിം മോട്ടോർ സ്പോർട്സിൽ ലോക കിരീടം നേടുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ താരമാണ് ഐശ്വര്യ പിസെ മോട്ടോർ സ്പോർട്സിൽ ലോക കിരീടം നേടുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ താരം ഐശ്വര്യ പിസെ 
ഹംഗ്രിയില് ഹംഗ്രിയിൽ നടന്ന രാജ്യാന്തര മോട്ടോർ സൈക്ലിംഗ് ഫെഡറേഷനിൽ ലോകകപ്പിലെ വനിതാ വിഭാഗത്തിൽ ചാമ്പ്യനായതാണ് ഐശ്വര്യ പിസെ ഏഷ്യൻ അത്ലറ്റിക് അസോസിയേഷൻ്റെ അത്ലറ്റിക് കമ്മീഷനിൽ അംഗമായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഒളിമ്പ്യൻ പി ടി ഉഷ ഏഷ്യൻ അത്ലറ്റിക് അസോസിയേഷൻ്റെ അത്ലറ്റിക് കമ്മീഷൻ അംഗമായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഒളിമ്പ്യൻ പി ടി ഉഷയാണ് ഈയിടെ അന്തരിച്ച അർജൻറ്റീനിയൻ ഫുട്ബോൾ താരം ലൂയി ബ്രൗൺ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറ് ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ അർജൻറ്റീനയ്ക്ക് അർജൻറ്റീനയ്ക്കായി ആദ്യ ഗോൾ നേടി ഈയിടെ അന്തരിച്ച അർജൻറ്റീനിയൻ ഫുട്ബോൾ താരമാണ് ലൂയി ബ്രൗൺ എൺപത്തിയാറിലെ ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ അർജൻറ്റീനയ്ക്കെതിരെ ആദ്യ ഗോൾ നേടി അർജൻറ്റീനയ്ക്കായി ആദ്യ ഗോൾ നേടിയ വ്യക്തിയാണ് ലൂയി ബ്രൗൺ ഈയിടെ അന്തരിച്ച മുൻ ബീഹാർ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് ജഗന്നാഥ് മിശ്ര ഈയിടെ അന്തരിച്ച മുൻ ബീഹാർ മുഖ്യമന്ത്രി ജഗന്നാഥ് മിശ്ര ഈയിടെ അന്തരിച്ച ബോളിവുഡ് സംഗീത സംവിധായകനാണ് മുഹമ്മദ് സഹൂർ ഗയാം ഈയിടെ അന്തരിച്ച ബോളിവുഡ് സംഗീത സംവിധായകൻ മുഹമ്മദ് സഹൂർ ഗയാം കാർഷിക സർവകലാശാലയിലെ ഭൗതിക സ്വത്തവകാശ സെല്ലിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ശ്രമങ്ങളുടെ ഫലമായി ഭൗമസൂചിക പദവി ലഭിച്ച ഉൽപ്പന്നമാണ് തിരൂർ വെറ്റില ഭൗമസൂചിക പദവി ലഭിച്ച മറ്റ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നോക്കാം അതിനു മുന്നേ കാർഷിക സർവകലാശാലയിലെ ഭൗതിക സ്വത്തവകാശ സെല്ലിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ശ്രമങ്ങളുടെ ഫലമായി ഭൗമസൂചിക പദവി ലഭിച്ച ഉൽപ്പന്നമാണ് തിരൂർ വെറ്റില ഇനി ഭൗമസൂചിക പദവി ലഭിച്ച ബാക്കിയുള്ളവയാണ് വയനാടൻ ഗന്ധശ ഗന്ധകശാല വയനാടൻ ഗന്ധകശാല വയനാടൻ ജീരകശാല വയനാടൻ ഗന്ധകശാല വയനാടൻ ജീരകശാല പൊക്കാളി അരി കൈപ്പാട്ട് അരി പൊക്കാളി അരി കൈപ്പാട്ട് അരി പൊക്കാളി അരി കൈപ്പാട്ട് അരി വാഴക്കുളം പൈനാപ്പിൾ വാഴക്കുളം പൈനാപ്പിൾ മധ്യ കേരളത്തിലെ ശർക്കര വാഴക്കുളം പൈനാപ്പിൾ മധ്യ കേരളത്തിലെ ശർക്കര നിലമ്പൂർ തേക്ക് മറയൂർ ശർക്കര നിലമ്പൂർ തേക്ക് മറയൂർ ശർക്കര ചെങ്ങാലി കോടൻ നേന്ത്രക്കായ ചെങ്ങാലിക്കോടൻ നേന്ത്രക്കായ എന്നിവയ്ക്കാണ് ഭൗമസൂചിക പദവി ലഭിച്ചത് ഈയിടെ ഭീകര സംഘടനകളുടെ സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സും കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കലും തടയാനുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനയായ ഫിനാൻഷ്യൽ ആൻഡ് ടാസ്ക് ഫോഴ്സിൻ്റെ എഫ് എ ടി എഫ് ഏഷ്യ പെസഫിക് വിഭാഗമാണ് എ പി ജി കരിമ്പട്ടികയിലാക്കിയ രാജ്യമാണ് പാകിസ്ഥാൻ ഈയിടെ ഭീകര സംഘടനകളുടെ സാമ്പത്തിക സ്രോതാവും കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കലും തടയാനുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനയായ ഫിനാൻഷ്യൽ ആൻഡ് ടാസ്ക് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഏഷ്യ പെസഫിക് വിഭാഗം കരിമ്പട്ടികയിലാക്കിയ രാജ്യമാണ് പാകിസ്ഥാൻ ഈയിടെ അന്തരിച്ച മുൻ ധനമന്ത്രിയും അഭിഭാഷകനുമായ വ്യക്തിയാണ് അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി ഈയിടെ അന്തരിച്ച മുൻ ധനമന്ത്രിയും അഭിഭാഷകനുമായ വ്യക്തി അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി ഇപ്രാവശ്യത്തെ ജി സെവൻ ഉച്ചകോടി നടക്കുന്ന രാജ്യമാണ് ഫ്രാൻസ് ഈ പ്രാവശ്യത്തെ ജി സെവൻ ഉച്ചകോടി നടക്കുന്ന രാജ്യം ഫ്രാൻസ് കാട്ടുതീ ഭീഷണി നേരിടുന്ന ഭൂമിയുടെ ശ്വാസകോശം എന്നറിയപ്പെടുന്ന മഴക്കാടുകളാണ് ആമസോൺ മഴക്കാടുകൾ കാട്ടുതീ ഭീഷണി നേരിടുന്ന ഭൂമിയുടെ ശ്വാസകോശം എന്നറിയപ്പെടുന്ന മഴക്കാടുകളാണ് ആമസോൺ മഴക്കാടുകൾ ലോക ബാഡ്മിൻ്റൺ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ സ്വർണം നേടിയ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ താരമാണ് പി വി സിന്ധു ലോക ബാഡ്മിൻ്റൺ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ സ്വർണം നേടിയ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ താരമാണ് പി വി സിന്ധു ഫൈനലിൽ ജപ്പാൻ്റെ നസോമി ഒക്കുഹാരയെ തോൽപ്പിച്ചു ഫൈനലിൽ ജപ്പാൻ്റെ നസോമി ഒക്കുഹാരയെ തോൽപ്പിച്ചു ഈയിടെ യു എ യുടെ പരമോന്നത സൈനികേതര പുരസ്കാരമായ ഓർഡർ ഓഫ് സായിദ് മെഡൽ പുരസ്കാരത്തിനർഹനായ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് നരേന്ദ്രമോദി ഈയിടെ യു എ യുടെ പരമോന്നത സൈനികേതര പുരസ്കാരമായ ഓർഡർ ഓഫ് സായിദ് മെഡൽ പുരസ്കാരത്തിനർഹനായ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ബഹ്റിൻ രാജാവ് അഹമ്മദ് ബിൻ ഇൻസ അൽ ഖലീഫ പുരസ്കാരം നൽകി ഡ്യൂറൻറ്റ് കപ്പ് ഫുട്ബോളിൽ ജേതാക്കളായ കേരള ഫുട്ബോൾ ക്ലബ്ബാണ് ഗോകുലം കേരള എഫ് സി ഡ്യൂറൻറ്റ് കപ്പ് ഫുട്ബോളിൽ ജേതാക്കളായ കേരള ഫുട്ബോൾ ക്ലബ്ബ് ആണ് ഗോകുലം കേരള എഫ് സി രാഷ്ട്രപതിയുടെ ശ്രേഷ്ഠ ഭാഷാ പുരസ്കാരത്തിനർഹനായത് ഡോക്ടർ ചാത്തനാത്ത അച്യുതനുണ്ണിയും വി എസ് കരുണാകരനുമാണ് രാഷ്ട്രപതിയുടെ ശ്രേഷ്ഠ ഭാഷാ പുരസ്കാരത്തിനർഹനായ അർഹരായ വ്യക്തികളാണ് ഡോക്ടർ ചാത്തനാത്ത അച്യുതൻ അച്യുതനുണ്ണിയും 
വി എസ് കരുണാകരനും വി എസ് കരുണാകരനും ഡോക്ടർ ചാത്തനാഥ അച്യുതൻ ഉണ്ണിയും ധ്യാൻചന്ദ് പുരസ്കാരത്തിനർഹനായ മുൻ മലയാളി ഹോക്കി താരമാണ് ഒളിമ്പ്യൻ മാനുവൽ ഫ്രെഡറിക് ധ്യാൻചന്ദ് പുരസ്കാരത്തിനർഹനായ മുൻ മലയാളി ഹോക്കി താരമാണ് ഒളിമ്പ്യൻ മാനുവൽ ഫ്രെഡറിക് ഈയിടെ അന്തരിച്ച പാകിസ്ഥാനിലെ മലയാളിയായ ഇടതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയ നേതാവും മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകനുമായ മാധ്യമ പ്രവർത്തകനുമായ വ്യക്തി ബിയാത്ത് മൊഹിയുദ്ദീൻ കുട്ടി ബി എം കുട്ടി ഈയിടെ അന്തരിച്ച പാകിസ്ഥാനിലെ മലയാളിയായ ഇടതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയ നേതാവും മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകനും മാധ്യമ പ്രവർത്തകനുമായ വ്യക്തിയാണ് ബിയാത്ത് മൊഹിയുദ്ദീൻ കുട്ടി ഇങ്ങനെ ഇന്നത്തെ കറണ്ട് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അടുത്ത കറണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് എല്ലാവരും ഇത് കേട്ട് പഠിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുക തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് പൂർത്തിയാകുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം